Mein Name ist Heino Merck, ich bin ähm, RW-Springer, wie man an meiner Ausrüstung schon sieht. Ähm, ich bin 35 Jahre alt, schon über 20 Jahre im Sport, habe jetzt ähm, knapp über 9000 Sprünge. Ähm, in meinem Sprungbuch ist das natürlich genau aufgeschrieben, also das kann man nachweisen. Ne? Dieser RW-Sport ist für mich natürlich die Creme de la Creme des Fallschirmspringens. Also der Rekordsprung, das war schon was Tolles gewesen. Ne? Da war mein Freund Uwe noch dabei, der hat ja auch so viele Sprünge wie ich. Ähm, da waren wir mit über 200 Leuten zusammen in dem Rekord. Also das war schon, also da waren natürlich auch nur die Besten weltweit eingeladen. Ne? Das ist klar, sonst kann sowas nicht funktionieren. Ne? Ähm, es gibt dann auch so andere, die irgendwas anderes machen, nennt sich Freefly. Ähm, also das ist ja so wirklich, also, ne? also die sind ja nicht ernst zu nehmen. Ne? Die rauchen am Feuer immer irgendwelche Sachen, von die ich gar nicht kenne. Und dann sind die da immer so lange unterwegs und hören laute Musik. Also es ist eine Katastrophe. Ne? Hallo, bin ich wieder Polizei verbunden? Ja, Berg hier, wie beim letzten Mal. Ja, <lacht> Anzeige, genau. Ruhestörung, ja genau, wie beim letzten Mal, genau das Gleiche. Ja, den ganzen Tag. Nee, da müsst ihr jetzt was machen, das geht so gar nicht mehr. Nee, hier, wir wollen uns konzentrieren und als diese komischen Kriefer hier, das ist überhaupt also nicht mehr tragbar. Okay, danke, ja, bis dann, ciao. Arschlöcher. Ähm, ja, aber so ist das nun mal, die Zeiten ändern sich da so ein bisschen, da muss man vielleicht auch ein bisschen drüber stehen, naja. Äh, hm. Ich ignoriere die ganz einfach, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Uli, bist du noch am Pennen oder was? Ey, die Freeflyer wieder hier im scheiß Pennmodus. Da draußen wartet der Flieger. Die RWler sind schon seit einer halben Stunde fett. Was machst du? Du pennst hier rum. Ey, das fass es nicht. Ja, ohne mich geht doch eh nichts. Oh, Mann, Penne. Ähm, bei so einem 200er muss man das natürlich immer dann ganz, ganz äh, lange vorbereiten. Aber man hat natürlich auch mal so ein paar Spaßsprünge, wo das nicht ganz so wichtig ist. Ne? Da kann man schon mal nach einer Viertelstunde mit so einem Briefing für so einen Sprung fertig sein. Das ist schon mal auch mal machbar. Ne? Also so, so schlimm ist es jetzt nicht. Wenn man natürlich wieder so ein 200er organisiert, dann ist das natürlich schon wieder im längeren Vorlauf. Aber hier in der Dropzone, da haben wir so einen kleinen Vierer, eine halbe Stunde Briefen, ist das erledigt. Können wir mal anfangen jetzt hier? Moment. Konzentration, bitteschön. Konzentration, habe ich gesagt. Du gibst Ki. Ich. Ja, wer denn sonst, hä? Ready, set, go. Sag mal, schon seit hunderten Jahren im Kett werden die beiden Beine genommen. Was machst du denn hier? Weiß ich doch nicht. Mann. Immer wieder das Gleiche mit euch. So Mann. Amateure, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich weißt du das? Macht mir jetzt echt keinen Spaß mehr. Soll ich es jetzt auf der Karte nochmal ja, zeigen bitte. oder was? Mach doch. Hast du es mal aufgemalt? Pass auf, ich zeig's dir jetzt noch zum allerletzten Mal. Im Cat greift mir so an und nicht hier so. Wenn du mir noch einmal das? Beinhaare ausreißt, du Dreck. Jetzt probier's einfach nochmal, also zum allerletzten Mal. Weißt du, beim 200er-Rekord damals, wenn alles so gewesen wäre wie du, hätte es nie funktioniert. Super. Das sage ich dir. Toll. Ja, also was die anderen über mich denken, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Selbst wenn man so einen 200er-Rekordsprung macht, ne, ähm, da ist es für mich natürlich wichtig, dabei gewesen zu sein. Aber was, ob die anderen das jetzt interessiert, das ist für mich eigentlich Nebensache. Ne? Du hast jetzt ja. auf der Deutschen. Ja, genau. Ja, Deutsche. Ja, ja, gut. Ja, gut gelaufen. Gut gelaufen, also besser als erwartet. Auf eine Klasse war der, gell? Ja, erstmal. Und was mal. habt ihr für einen Schnitt gemacht? War ein knappe 10 am Ende. 10 oh, Schnitt? Was war denn der Sauber. Schnitt? 10 Schnitt, also das hat man damals bei dem 200er, also fast auch erreicht. Oh, nee. Also bei dem 200er, äh, äh. Wenn man so einen Sprung vorbereitet und das Briefing dann einführt, ne, da muss man natürlich konzentriert sein. Ne, da muss man sich wirklich auf das konzentrieren, was in dem Augenblick dann abgeht. Ablenkungen sind da überhaupt nicht äh, zu ertragen. Ähm, Sag mal, ihr zwei Bengel, könnt ihr mal aufhören, jetzt hier rumzurollen oder was? Macht euch mal ab hier. Mensch, 